പണവും പാർപ്പിടവും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നഗര ജീവിതത്തിൽ ആളുകൾ വേവലാതിപ്പെടുന്നത് വെള്ളത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് മാനം മുട്ടയുള്ള ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവർ മുതൽ കുടിൽവാസികൾ വരെ എല്ലാവർക്കും വെള്ളം ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഒരു വശത്ത് കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം നേരിടുമ്പോൾ മറുവശത്ത് പാഴ്ജലം എങ്ങനെ ഒഴുക്കിക്കളയാം എന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു സമസ്യ തന്നെയാണ് ഫ്ലാറ്റുകളിൽ സോപ്പ് കലർന്ന വെള്ളം സംസ്കരിക്കാൻ ഹൈടെക് പദ്ധതികളുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കും വീടുകൾക്കും ലളിതമായി ചെയ്യാനാവുമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് താമസിക്കുന്ന ശിവപ്രസാദ് എന്ന പ്രകൃതി സ്നേഹി താഴെ നിലയിൽ വർക്ക്ഷോപ്പും മുകളിൽ വീടുമായുള്ള ഒരു ചെറിയ കുടുംബമാണ് ശിവപ്രസാദിൻ്റെത് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനും അനുബന്ധ സാങ്കേതിക ജോലിയും ചെയ്ത നൈപുണ്യം കൊണ്ട് ശിവപ്രസാദ് സോപ്പ് കലർന്ന ബാത്റൂം വെള്ളം സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നത് സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം അഥവാ സെൻറ്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസർച്ച് എന്ന സർക്കാർ സ്ഥാപനം വളരെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് രണ്ട് തരം ഫിൽറ്ററുകളാണ് ശിവപ്രസാദ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫിൽറ്ററിൽ ഉണങ്ങിയ മരക്കഷ്ണങ്ങളും ഇലകളും രണ്ടാമത്തേതിൽ കൽക്കരി അഥവാ കോൾ ഈ ജലം ഹൈഡ്രോപോണിക് സംവിധാനത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നതോടെ പുറത്തു വരുന്നത് പി എച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്ത ജലമാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ഫിൽറ്ററിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പായും ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ എത്തിയ ശേഷവും പരിശോധിച്ചാൽ ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ വിജയ സാധ്യത കാണാനാവും തഴച്ചു വളരുന്ന ചെടികളും ഹരിതാവയും വിളകളും ഇതിൻ്റെ ഭാവി സാധ്യത പറയുന്നു ഈ മേഖലയിൽ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടു പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ട്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലംബിംഗ് മേഖലയാണ് ആദ്യം ഗവൺമെൻറ് വർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാനും സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എമ്മിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരൊക്കെ നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ തോതിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനുള്ള മരുന്നുകളും വളങ്ങളൊക്കെ അവരാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല അവർ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വരികയല്ലേ ചെയ്തത് അതെ 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 ഏ അവരാണ് അവരെല്ലാം വന്നു അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ സുരേന്ദ്രൻ സാറും അവരെല്ലാം സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണോ അതെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അവരെല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെല്ലാം രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഇതിനകത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യായിരിക്കും അല്ലേ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ഫെല്ലോസ് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇടക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കി അവർ ഇതിൻ്റെ പി എച്ചും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഡെൻസിറ്റി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല പിന്നെ കൃഷി മാത്രമേ ഞാൻ കൃഷി വകുപ്പോ കൃഷി വകുപ്പോ കൃഷി വകുപ്പിലെ ഓഫീസർമാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സഹകരിക്കാനും വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സാമ്പത്തിക സഹായം തരാനൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ അടുത്ത എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്നത് വിക്ക് ഇറിഗേഷൻ ആണ് അല്ല അല്ല ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നെ വേറെ വേറെ ആരെല്ലാം വന്നു ഈ കാർഷിക സർവകലാശാല അവരൊക്കെ കുട്ടികൾ വന്നു നോക്കിയിരുന്നു തൃശൂർ കാർഷിക സർവകലാശാല അവരെ കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്ത എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഈ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് അവർ അറിയുന്നത് ആ പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ വെള്ളത്തെ അഴുക്കുവെള്ളം ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ആ അഴുക്കുവെള്ളം മീൻസ് നമ്മളെ പിന്നെ സോപ്പുള്ള സോപ്പുള്ള ബാത്റൂമിലെ വെള്ളം ബാത്റൂമത്തിൽ ചെല്ലി ഫേസ് വാട്ടറാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരമാവധി വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അടുത്തന ഇപ്പോൾ പാഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും പരമാവധി വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഇത് തന്നെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഫിഷ് വളർത്താൻ പറ്റുമോ അതെ അതെ പറ്റും ഫിഷ് വളർത്താൻ പറ്റുമോ ഓ ഓ എന്നാൽ പി എച്ച് ബാലൻസ്ഡ് ആവും ഇത് പ്രോസസ്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പാസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് പി എച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും ഓരോ യാത്രകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ആളുകൾ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു തരും അപ്പം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോഫോണിക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് അത് പോരാത്തതിനിപ്പം നേരെ ഫിൽറ്ററും കൂടി ആക്കി വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഇത് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ചെറിയ സ്ഥലത്തും പച്ചക്കറി ചെയ്ത് കാണിക്കാം എന്ന്
വല ഇതിനകത്ത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര എക്സ്പെൻസ് വരും വളങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു സംവിധാനം ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മോട്ടർ വെച്ചിട്ടില്ല ഈ മുകളിലെ ടാങ്ക് പിന്നെ മണലിനൊക്കെ ഉള്ള വലിയ കരി എല്ലാം കൂടി കൂടുമ്പോഴേക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഏകദേശം ചിലവ് അത് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ കോസ്റ്റ് വന്നില്ല കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ തന്നെ ഒറ്റക്കാണ് ചെയ്തത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിനാല് പോട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചെടികളുണ്ട് വിവിധ തരമാണ് ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം മുളക് മൂന്ന് തരമുണ്ട് വഴുതിരിങ്ങ ഒരു നാല് തരമുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വള്ളിയായിട്ടുള്ള കൂടി ചെയ്തതാണ് പിന്നെ പിന്നെ പി വി സി എത്ര യൂസ് ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ മുപ്പത് മീറ്റർ മുപ്പത് മീറ്റർ എത്ര എത്രേൻ്റെ പി വി സിയാ ഇത് ആറ് കെ ജിൻ്റെ പൈപ്പാണ് ആറ് കെ ജി എത്ര ഡയ മൂന്ന് ഇഞ്ച് മൂന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ ആറ് കെ ജി പൈപ്പ് എത്ര മീറ്റർ ഇതിപ്പോൾ മുപ്പത് മീറ്റർ മുപ്പത് മീറ്റർ മുപ്പത് മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇതിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത സൈസ് എത്രയാണ് പോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാലര ഇഞ്ച് നാലര ഇഞ്ച് റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേലെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം എന്താണ് മേലെ കാണുന്ന ഡ്രിപ്പർ ആണോ അല്ല ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യാനെങ്കിൽ സ്പ്രേയർ അല്ലേ ഓക്കെ അത് അത് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചായിരിക്കും അല്ലേ ജെയിന്റെ ഏജൻസി സ്മാർട്ട് നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഓക്കെ പിന്നെ ഇതെല്ലാം മൈക്രോ ട്യൂബ് വെച്ചാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എല്ലാം മൈക്രോ ട്യൂബ് വെച്ച് ഇത് അപ്പം ഇത് എന്നാൽ മേലെ നനയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് വളം ചേർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നനയ്ക്കുന്നത് വളം ചേർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ മേലെ കൂടി വിടുള്ളൂ അല്ലാതെ താഴത്തെ ഇതാണ് നമ്മൾ താഴത്തതാണ് മേലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസറാണ് കൊടുക്കുന്നത് സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം ആർ തന്നതാണ് ഏഹ് ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ എന്തെല്ലാം പേര് ഗോമൂത്രം കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഗോമൂത്രം ഇല്ല അവർ തന്നുകൊണ്ട് ഗോമൂത്രം കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലേ ഏഹ് അവർ കെമിക്കൽ ആണോ തന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബയോ 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 ലിക്വിഡ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അന്നപ്പോ അത് ഫെർട്ടിലൈസർ മേലെ കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സിങ്ക് ആ അവർ നോക്കിയിട്ട് സിങ്കിന്റെ കുറവ് കണ്ടു സിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പി എച്ച് നിങ്ങൾ ഡെയിലി നോക്കിയിട്ട് പി എച്ച് നോക്കുന്നത് സോപ്പ് വാട്ടർ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ ചട്ടി എങ്ങനെയാ തയ്യാറാക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ വെച്ചിട്ട് പഴവസ്തുവായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വരുന്ന ചാക്ക് മുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോട്ടിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്താണ് കൊക്കോ പിറ്റ് കുറഞ്ഞ വളം കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള മണൽ അത് മാത്രമാണ് ഈ പോട്ടെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് പി വി സിയിൽ കയറ്റി വെക്കുന്നത് ഇത് ഒരു നമ്മൾ ഈ ഡയമീറ്റർ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡൈ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മളിത് കയറ്റുന്നത് ഇത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് തന്നെയാണ് വാങ്ങിയത് പോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡത്തിൽ ഷോപ്പുണ്ട് ഇത് സ്മാർട്ട് എന്നുള്ള അവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് ഇതെല്ലാം ഇതിലത്ത് വേണ്ട കൊക്കോ പീറ്റ് പിന്നെ ലേശ കുറഞ്ഞൊരു ശതമാനത്തിൽ നമ്മളുടെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേപ്പും പെണ്ണാക്ക് മാത്രം പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പിന്നെ ലേശം ചേർത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സൂഡോമോണോസും ട്രൈക്കോഡർമിയും കുറച്ച് ചേർക്കും എന്തെല്ലാം ചെടികളാണ് പ്ലാൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാതരം പച്ചക്കറി പയർ ഒഴിച്ചു പയറിന് എന്താ പ്രശ്നം പയർ ഈ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ആ ആ ചെറിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവുന്നതിനെ കൊണ്ട് ആ എന്തെല്ലാം ചെടികളാണ് മുളക് പിന്നെ വഴുതിരിങ്ങ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ളത് പിന്നെ കൊക്കുംബറ് പടവലം മത്തലുണ്ട് വെള്ള രീതിൻ്റെ മേലെ സ്ഥലം ഉണ്ടാവുക പിന്നെ പാവയ്ക്ക പാവയ്ക്ക ഉണ്ടാവും ഇതിനുള്ള വളങ്ങളൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുക അത് ഇതിന് ഇലയുടെ മുകളിൽ എലേൻ്റെ മേലെ സ്പ്രേ ചെയ്താൽ മതിയാവും എന്നാൽ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് താഴെ കുറച്ച് താഴെ ആ 
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൊക്കോ പിറ്റും പിന്നെ വേറെ എന്താ ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ശതമാനം മണ്ണ് രണ്ട് ശതമാനേ മണ്ണുള്ളോ അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ചെറിയൊരു സിലിക്കൻ്റെ കണ്ടന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ